എല്ലാവർക്കും ക്യൂസ് ബഡീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് എസ് സി ആർ ടി എട്ടാം ക്ലാസ് ബേസിക് സയൻസിൻ്റെ ഏഴാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അവസാനം വരുന്ന വിലയിരുത്താം എന്ന പോർഷൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്നൊരു സജഷൻ വന്നിരുന്നു അത് പ്രകാരം വീഡിയോയുടെ അവസാനം അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് അടക്കാം പ്രപഞ്ചത്തിലെ വസ്തുക്കളെല്ലാം തന്നെ വിവിധ തരം പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചവയാണ് ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ മൂലകങ്ങൾ കൊണ്ടും മൂലകങ്ങളുടെ ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ വിഘടിപ്പിച്ച് ഘടകങ്ങളാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ശുദ്ധമായ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് മൂലകങ്ങൾ അതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഹൈഡ്രജൻ സൾഫർ അയൺ സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം ഈ ഉദാഹരണങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ലോഹമൂലകങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ കഴിയും അല്ലെ ഏതൊക്കെയാണ് ലോഹങ്ങൾ അയൺ സ്വർണം പ്ലാറ്റിനം ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ആവർത്തന പട്ടിക കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതില് ലോഹങ്ങളെ പിങ്ക് നിറത്തിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ആവർത്തന പട്ടിക കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാകും ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ഭൂരിഭാഗം മൂലകങ്ങളും മെറ്റൽസ് അതായത് ലോഹങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോഹനിർമ്മിതമായ വസ്തുക്കൾ നാം വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നിത്യജീവിതത്തിൽ ലോഹങ്ങളുടെ ഉപയോഗവും അതിനുതകുന്ന ഭൗതികപരവും രാസപരവുമായ സവിശേഷതകളുമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മിഠായികളും ചോക്ലേറ്റുകളും പൊതിയാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അലൂമിനിയത്തെ അടിച്ചു പരത്തി ഖനം കുറച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ലോഹങ്ങളെയും അടിച്ചു പരത്തി ഖനം കുറഞ്ഞ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു സവിശേഷതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാലിയബിലിറ്റി ലോഹങ്ങളെ അടിച്ചു പരത്തി ഖനം കുറഞ്ഞ തകിടുകളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്നതിനെയാണ് മാലിയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ലോഹത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക സവിശേഷതയാണ് മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം സ്വർണമാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വർണത്തെ ആറ് പോയിന്റ് ഏഴ് ചതുരശ്ര അടി പരപ്പളവിൽ അടിച്ചു പരത്താനും രണ്ട് കിലോമീറ്ററിലധികം നീളത്തിൽ വലിച്ചു നീട്ടാനും സാധിക്കും ലോഹങ്ങളെ നമുക്ക് വലിച്ചു നീട്ടി നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ സാധിക്കും ടങ്സ്റ്റൺ എന്ന ലോഹത്തിന്റെ നേർത്ത കമ്പികൾ കൊണ്ടാണ് വൈദ്യുത ബൾബിന്റെ ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിച്ചു നീട്ടി നേർത്ത കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന ടങ്സ്റ്റന്റെ കഴിവാണ് ഫിലമെന്റായി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഇത്തരത്തിൽ ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി ഖനം കുറഞ്ഞ കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി ഖനം കുറഞ്ഞ കമ്പികളാക്കാൻ കഴിയുന്ന സവിശേഷതയാണ് ഡെക്ടിലിറ്റി ഡെക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹമാണ് പ്ലാറ്റിനം ഡെക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം പ്ലാറ്റിനം ലോഹങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഭൗതിക സവിശേഷതയാണ് കാഠിന്യം അതായത് ഹാർഡിനസ് മിക്ക ലോഹങ്ങളും വളരെയേറെ കട്ടിയുള്ളവയായിരിക്കും ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹമാണ് ക്രോമിയം ഏറ്റവും കാഠിന്യം കൂടിയ ലോഹം ക്രോമിയം എന്നാൽ അപൂർവ ഇനം ചില ലോഹങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണം ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം തുടങ്ങിയവ ഇവയെ നമുക്ക് ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ച് നിഷ്പ്രയാസം മുറിക്കാൻ സാധിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള ലോഹങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ മൃദുലോഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മൃദുലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ലിഥിയം മൃദുലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം സോഡിയം പൊട്ടാസിയം ലിഥിയം ലോഹങ്ങളുടെ മറ്റൊരു ഭൗതിക സവിശേഷതയാണ് ലോഹദ്യുതി എന്താണ് ലോഹദ്യുതി ലോഹങ്ങളെ മുറിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതലം നല്ല തിളക്കമുള്ളവയായിരിക്കും ഈ സവിശേഷതയാണ് ലോഹദ്യുതി ലോഹങ്ങളെ മുറിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി രൂപം കൊള്ളുന്ന പ്രതലം തിളക്കമാർന്നതായിരിക്കും ഈ സവിശേഷതയെ നമ്മൾ ലോഹദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നു ലോഹങ്ങളുടെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് താപജാലകത അതായത് തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ലോഹങ്ങൾക്ക് താപം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആഹാരം പാചകം ചെയ്യാൻ സാധാരണയായി ലോഹനിർമ്മിതമായ പാത്രങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ലോഹങ്ങളാണ് പാത്ര നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അലൂമിനിയം ചെമ്പ് ഇരുമ്പ് ആഹാരം പാകം ചെയ്യാൻ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് അലൂമിനിയം ചെമ്പ് ഇരുമ്പ് ഏതൊക്കെ സവിശേഷതകളാണ് ഇവിടെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് താപം കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് മാലിയബ് കാഠിന്യം ലോഹത്തിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷതയാണ് വൈദ്യുത ചാലകത എന്താണ് വൈദ്യുത ചാലകത ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവാണ് വൈദ്യുത ചാലകത ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് വൈദ്യുതി കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവാണ് വൈദ്യുത ചാലകത ലോഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുത ചാലകം വെള്ളിയാണ് ഏറ്റവും നന്നായി വൈദ്യുതി കടത്തിവിടുന്നത് വെള്ളിയാണ് കോപ്പറും അലൂമിനിയവും ഒക്കെ അതിന് തൊട്ടു പുറകിൽ നിൽക്കുന്നവയാണ്
മുഴക്ക അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെ മൺപാത്രത്തിൽ വലിയ വ്യത്യാസമില്ല ഇത്തരത്തിൽ കട്ടിയുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് ലോഹത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സൊണോറിറ്റി കട്ടിയുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് ലോഹത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹത്തിന്റെ കഴിവിനെയാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സൊണോറിറ്റി എന്നതും ലോഹത്തിന്റെ ഒരു ഭൗതിക ഗുണമാണ് ലോഹങ്ങൾ പൊതുവെ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്നവയും ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ഉള്ളവയുമാണ് ലോഹങ്ങൾ ഉയർന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്നവയും ഉയർന്ന സാന്ദ്രത ഉള്ളവയുമാണ് എന്നാൽ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്ന ലോഹങ്ങളുമുണ്ട് ഉദാഹരണം ഗാലിയം സീസിയം മെർക്കുറി താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ഉരുകുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് ഗാലിയം സീസിയം മെർക്കുറി സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം ിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങളാണ് ലിഥിയം സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അതിൽ തന്നെ സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹമാണ് ലിഥിയം സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ഓസ്മിയം സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം ലിഥിയവും സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ഓസ്മിയവുമാണ് ഒരു ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് നമ്മൾ ദ്രവണാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഖരം ദ്രാവകമായി മാറുന്ന താപനിലയാണ് ദ്രവണാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ്രാവകം തിളച്ച് വാതകമാകുന്ന താപനിലയെ നമുക്ക് തിളനില എന്ന് പറയാം ദ്രാവകം തിളച്ച് വാതകമാകുന്ന താപനിലയെ നമുക്ക് തിളനില എന്ന് പറയാം ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം ടങ്സ്റ്റൻ ആണ് മൂവായിരത്തി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത് പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ പ്രകാരമാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ടെക്സ്റ്റിൽ വേറെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് ചെക്ക് ചെയ്യാം ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം മെർക്കുറി മൈനസ് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദ്രവണാങ്കവും തിളനിലയും എന്താന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ടെക്സ്റ്റിൽ കുറച്ച് ലോഹങ്ങളും അവയുടെ ദ്രവണാങ്കവും തിളനിലയും സാന്ദ്രതയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് റെഫർ ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റിലെ ടെക്സ്റ്റിന്റെ ദ്രവണാങ്കം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് പക്ഷെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാണ് സാഹചര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം നമ്മളിപ്പോൾ ലോഹങ്ങളുടെ പൊതുവായ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഭൗതിക ഗുണങ്ങൾ ഉയർന്ന താപജാലകതയുണ്ട് ഉയർന്ന വൈദ്യുത ചാലകതയുണ്ട് ഉയർന്ന താപജാലകതയും വൈദ്യുത ചാലകതയും കാണിക്കുന്ന ലോഹമാണ് വെള്ളി മാലിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് സ്വർണത്തിന് ഡെക്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡെക്ടിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയത് പ്ലാറ്റിനം ഉയർന്ന സാന്ദ്രത കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന സാന്ദ്രത കാണിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഓസ്മിയം സൊണോറിറ്റി ഉണ്ട് സൊണോറിറ്റി എന്തായിരുന്നു സൊണോറിറ്റി കട്ടിയുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് ലോഹത്തിന്റെ പ്രതലത്തിൽ തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവിനെയാണ് സൊണോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലത്താളം മണികൾ തുടങ്ങിയവ നിർമ്മിക്കാൻ ലോഹങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സൊണോറിറ്റി ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ പഠിച്ച ഭൗതിക സവിശേഷതയാണ് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം ദ്രവണാങ്കം കൂടിയ ലോഹം ടങ്സ്റ്റിനും ദ്രവണാങ്കം കുറഞ്ഞ ലോഹം മെർക്കുറിയുമാണെന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ലോഹങ്ങളുടെ പൊതുവായ സവിശേഷതകൾ ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്വർണം അവയ്ക്ക് തിളക്കമുണ്ട് അവ എളുപ്പത്തിൽ നശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആഭരണങ്ങൾ പ്ലേറ്റിംഗ് എന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വർണം ഉപയോഗിക്കുന്നു കോപ്പർ അവയ്ക്ക് തിളക്കമുണ്ട് താപചാലകത കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് പാത്രങ്ങളും കമ്പികളും നിർമ്മിക്കാൻ കോപ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇരുമ്പ് അവയ്ക്ക് കാഠിന്യമുണ്ട് ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കവും മാലിയബിലിറ്റിയും ഡെക്ടിലിറ്റിയും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിർമ്മാണ പാത്രങ്ങൾ പണിയായുധങ്ങൾ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ ഇരുമ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അലൂമിനിയം അവ താപജാലകതയുണ്ട് മാലിയബിലിറ്റി ഉണ്ട് ഡെക്ടിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാക്കിംഗ് ഫോയിലുകൾ ആന്റിനകൾ റിഫ്ലക്ടറുകൾ റൂഫുകൾ പാത്രങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാൻ അലൂമിനിയം ഉപയോഗിക്കുന്നു വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏത് സവിശേഷതയാണ് നമ്മൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയത് ഉയർന്ന താപജാലകത വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയ ഭൗതിക സവിശേഷതയാണ് ഉയർന്ന താപജാലകത ആഹാര വസ്തുക്കൾ പൊതിയുന്നതിന് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ചു ആ ഏത് സവിശേഷതയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് നേർത്ത തകിടുകളാക്കാം എന്ന സവിശേഷത അല്ലെ മാലിയബിലിറ്റിയാണ് പാത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച സവിശേഷത ഉയർന്ന താപജാലകതയും മാലിയബിലിറ്റിയും കൃഷിയായുധങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഏത് ഭൗതിക സവിശേഷതയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് മാലിയബിലിറ്റിയും കാഠിന്യവും ആരാധനാലയങ്ങളിൽ മണികൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് ഏത് ഭൗതിക സവിശേഷതയാണ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത് സൊണോറിറ്റി ക്ലിയർ ആയല്ലോ
ലോഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷവായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വായുവിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി ലോഹപ്രതലത്തിന് തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും ലോഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷവായുവുമായി സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വായുവിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ലോഹപ്രതലത്തിൻ്റെ തിളക്കം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി നമുക്ക് ലോഹങ്ങളുടെ ജലവുമായുള്ള പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ബീക്കറുകളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം ജലമെടുക്കുക ആദ്യത്തേതിൽ ഒരു കഷ്ണം സോഡിയവും രണ്ടാമത്തേതിൽ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കോപ്പറും ഇടുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ സോഡിയം വളരെ റിയാക്റ്റീവ് മൂലകമാണ് ഈ സോഡിയം ജലവുമായി പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിക്കും പ്രവർത്തന ഫലമായി എന്തൊക്കെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് ഈ പരീക്ഷണം നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടായി സോഡിയം ജലവുമായി വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ജലവും ഉണ്ടായി ജലവുമായി പെട്ടെന്ന് പ്രവർത്തിച്ച ലോഹമാണ് സോഡിയം പ്രവർത്തന ഫലമായി ഉണ്ടായ വാതകം ഹൈഡ്രജൻ സോഡിയം പ്ലസ് ജലം ഗിവ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ഇക്വേഷനായിട്ട് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ടു എൻ എ പ്ലസ് ടു എച്ച് ടു ഒ ഗിവ്സ് ടു എൻ എ ഒ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഈ ഒരു ചെറിയ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ തണുത്ത വെള്ളവുമായി വളരെയേറെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോഡിയത്തെയും പൊട്ടാസിയത്തെയും നമ്മൾ മണ്ണെണ്ണയിലാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ലോഹങ്ങളാണ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങളും സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവുമാണ് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തുന്ന ലോഹങ്ങൾ സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അടുത്തതായി നമുക്ക് ലോഹങ്ങളുടെ ആസിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനം നോക്കാം സിങ്ക് ലോഹവും നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനം ഈ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചതാണ് സിങ്ക് ലോഹവും ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡും നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിങ്ക് ക്ലോറൈഡും ഹൈഡ്രജനും ഉണ്ടാവും അതായത് ലോഹങ്ങൾ ഒരു ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം വിവിധ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് എടുത്ത് സിങ്ക് അലൂമിനിയം അയൺ മഗ്നീഷ്യം കോപ്പർ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ നിക്ഷേപിച്ച് പരീക്ഷണം ആവർത്തിക്കുക എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് സിങ്ക് അയൺ അലൂമിനിയം മഗ്നീഷ്യം ഇവ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സിങ്ക് അയൺ മഗ്നീഷ്യം അലൂമിനിയം എന്നിവ നേർപ്പിച്ച ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നാൽ കോപ്പർ നേർപ്പിച്ച ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കാത്ത ലോഹമായിരുന്നു കോപ്പർ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന വാതകം പുറത്തേക്ക് വരുന്നു പൊതുവായ ഗുണം ഇതാണ് ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ വാതകം സ്വതന്ത്രമാകുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ രാസസമമാക്കി എഴുതി നോക്കാം ഇസഡൻ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് ഇസഡൻ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എം ജി പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എം ജി സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു എഫ് ഇ പ്ലസ് ടു എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് എഫ് ഇ സി എൽ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ടു എ എൽ പ്ലസ് സിക്സ് എച്ച് സി എൽ ഗീവ്സ് ടു എ എൽ സി എൽ ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ എച്ച് ടു ഇതെല്ലാം സമീകരിച്ച രാസസമവാക്യങ്ങളാണ് രാസസമവാക്യങ്ങൾ സമീകരിക്കാൻ നമ്മൾ മുൻപ് പഠിച്ചതാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ അതായത് അലോയിസ് എന്തെന്ന് നോക്കാം രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങളുടെ ഏകാത്മക ഖരലായനികളാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ ലോഹങ്ങളുടെ ഏകാത്മക ഖരലായനികളാണ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം ലോഹങ്ങളും ലോഹസങ്കരങ്ങളായാണ് ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് ചില ലോഹസങ്കരങ്ങളുടെ ഘടകങ്ങൾ ചാപ്റ്ററിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ബ്രാസ് അതായത് പിച്ചള അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകലോഹങ്ങൾ കോപ്പർ സിങ്ക് ബ്രാസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകലോഹങ്ങളാണ് കോപ്പർ സിങ്ക് ബ്രോൺസ് അഥവാ ഓട് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകലോഹങ്ങളാണ് കോപ്പർ ടിൻ ബ്രോൺസിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് കോപ്പർ ടിൻ നിക്രോം നിക്രോം എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകലോഹങ്ങളാണ് നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ നിക്രോം നിക്കൽ ക്രോമിയം അയൺ അൽനിക്കോ അൽനിക്കോ എന്ന ലോഹസങ്കരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നവയാണ് അയൺ അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് അൽനിക്കോ അയൺ അലൂമിനിയം നിക്കൽ കൊബാൾട്ട് ചില ലോഹസങ്കരങ്ങളിൽ ഉദാഹരണം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അവയിൽ ചെറിയ അളവിൽ കാർബൺ സിലിക്കൺ പോലുള്ള അലോഹ മൂലകങ്ങളും ചേർക്കാറുണ്ട് ലോഹസങ്കരങ
ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ ധാതുക്കൾ അതായത് മിനറൽസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ മിനറൽസിൽ നിന്ന് രാസപ്രക്രിയ വഴിയാണ് ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് സ്വർണം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ലോഹമാണ് അലൂമിനിയം ഇരുമ്പ് കാൽഷ്യം മുതലായവ അടുത്തടുത്ത സ്ഥാനങ്ങളിൽ വരുന്നുണ്ട് ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ലോഹം അലൂമിനിയം ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ലോഹം ഏതാണ് അലൂമിനിയം ചെറിയ അളവിലാണെങ്കിലും ചില ലോഹധാതുക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആരോഗ്യത്തിനും പോഷണത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹമാണ് ഇരുമ്പ് അപ്പൊ ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ഏതാണ് ഇരുമ്പ് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ലോഹമാണ് കാൽഷ്യം എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ലോഹമാണ് കാൽസ്യം കാൽസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാൽസ്യത്തിന്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപത് ഇനി നമുക്ക് ലോഹനാശനം അതായത് കൊറോഷൻ ഓഫ് മെറ്റൽസ് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം ഒരു ലോഹം അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള ഏതെങ്കിലും മാധ്യമവുമായി ചേർന്ന് രാസമാരത്തിന് വിധേയമാകുന്നു ഇതാണ് ലോഹനാശനം അതായത് കൊറോഷൻ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഇരുമ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വായുവുമായി അല്ലെങ്കിൽ ജലാംശവുമായി ചേർന്ന് എളുപ്പത്തിൽ തുരുമ്പിക്കുന്നു അല്ലെ എളുപ്പത്തിൽ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നു ഇത് ലോഹനാശനത്തിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇനി നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്തു നോക്കാം അതിനാവശ്യമുള്ള സാമഗ്രികളാണ് വൃത്തിയുള്ളതും ഈർപ്പരഹിതവുമായ നാല് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് തുരുമ്പെടുത്തിട്ടില്ലാത്ത വൃത്തിയുള്ള നാല് ഇരുമ്പാണികൾ പത്ത് ഗ്രാം നീറ്റ് കക്ക ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി ഇരുപത്തഞ്ച് എം എൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരി ഒരു കോർക്ക് എങ്ങനെയാണ് പരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം നാല് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകളിലും ഓരോ ഇരുമ്പാണി വീതം ഇടുക ഒന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് നനഞ്ഞ പഞ്ഞിയിട്ടതിന് ശേഷം അന്തരീക്ഷ വായുവിൽ തുറന്നു വയ്ക്കുക രണ്ടാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇരുമ്പാണിക്കൊപ്പം അല്പം നീറ്റ് കക്ക ഇട്ടിട്ട് അടച്ച് സൂക്ഷിക്കുക മൂന്നാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇരുമ്പാണി പകുതിയോളം മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക വിധം സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനി ഒഴിക്കുക നാലാമത്തെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഇരുമ്പാണി പകുതിയോളം മുങ്ങിക്കിടക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ നേർപ്പിച്ച ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ വിനാഗിരിയോ ഒഴിക്കുക അതിനുശേഷം ഒരാഴ്ചയോളം ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബുകൾ അനക്കാതെ വയ്ക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് തുറന്നു വച്ചിരുന്ന ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിലും ആസിഡിലും ഇട്ട് വെച്ച ആണികൾ തുരുമ്പിച്ചു ഏറ്റവും അധികം തുരുമ്പിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ലായനിയിലും ആസിഡിലും ഇട്ട് വെച്ച ആണികളാണ് അല്ലെ നീറ്റ് കക്ക ഇട്ട ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ആണി തുരുമ്പിച്ചില്ല എന്തായിരിക്കും കാരണം നീറ്റ് കക്കയ്ക്ക് ജലാംശത്തെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഈർപ്പത്തെ ആഗ്രഹണം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ആ ആണി തുരുമ്പിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ കൊറോഷൻ സംഭവിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഓക്സിജനോ ജലാംശമോ ആവശ്യമാണ് അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ ഓക്സിജൻ ജലാംശം എന്നിവയുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നത് നീറ്റ് കക്കയിട്ട ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ ഓക്സിജനോ ജലാംശമോ ഒന്നോ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ആണി തുരുമ്പിച്ചുമില്ല കടൽ തീരത്തിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇരുമ്പ് വസ്തുക്കൾ എളുപ്പം തുരുമ്പിക്കാനുള്ള കാരണം ഈ ഒരു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായല്ലോ ഇത്തരത്തിൽ ഇരുമ്പിന്റെ ലോഹനാശനം തടയാൻ നാം ഏതെല്ലാം മാർഗങ്ങളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പെയിന്റ് അടിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം അല്ലെ ഇരുമ്പിന്റെ പുറത്ത് മറ്റൊരു ലോഹം വെച്ച് ആവരണം ചെയ്യാം യന്ത്രഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ഇട്ട് സൂക്ഷിക്കാം അലോഹ ആവരണങ്ങളോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആവരണങ്ങളോ ഇരുമ്പിന്റെ പുറത്ത് നൽകാം ഇനിയുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ വിലയിരുത്താം എന്ന പോർഷനിലെ ചില ചോദ്യങ്ങളാണ് അതും കൂടി നിങ്ങൾ റെഫർ ചെയ്യുക ലോഹങ്ങൾ എന്ന ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാവും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ഞങ്ങളെ സപ്പോർ